வணக்கம் வெல்கம் டு பிரின்சஸ் ஆத்தென்டிக் கிச்சன் இன்றைக்கி என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக வந்து ஆட்ரிச்சி ரோல்ஸோடு வந்திருக்கிறது இந்த ரோல்ஸ் அப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் காட்டித்தாரன் ஹீட்டை வந்து மீடியத்துக்கும் ஹையுக்கும் இடையில் விட்டுக்கொண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விடுங்க ஒரு டீஸ்பூன் கடுகும் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் இருக்கு இதில் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்ன வெட்டி இருக்கிறேன் உங்களுக்கு கிராம் கணக்கு தேவைன்னு சொன்னால் இதில் வந்து இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சி கிராம் வெங்காயம் இருக்குது ஒரு பெரிய வெங்காயம் இதில் வந்து பத்து பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்ன வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் இதனால் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் வதம் கோணும் இதில் வந்து அறுநூறு கிராம் ஆட்டிறச்சியை வந்து சின்ன சின்ன வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதையும் போடுங்க இது தேவையான அளவு உப்பு சேருங்க தேவையான அளவு உப்பு இதில் வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் போடுங்க போட்டு இதை நல்லபடியாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இதெல்லாம் மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து அவிய விட போகிறோம் மீடியத்துக்கும் ஹையுக்கும் இடையில் ஹீட்டை வச்சுக்கொண்டு இது பத்து நிமிஷம் ஆயிட்டு கிளரி போட்டு எழுநூறு கிராம் கிழங்கு வந்து வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு வந்து கூட நீங்கள் கிழங்கு போடலாம் உங்களை விரும்பினா ஆனால் நான் இதில் தான் நான் போடுறேன்னு சொன்னால் அந்த டேஸ்ட்க்கு வந்து குறைஞ்சிடும் நிறைய கிழங்கு போட்டிங்கண்டா இது நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இப்போ இது நல்லா கிளறி விட்டுருக்கேன் மீடியம் ஹீட்டில் வந்து ஹீட்டை விட்டுருக்கிறேன் இப்போ மூடி போட்டு என்னோட பத்து நிமிஷம் இதை மீடியம் ஹீட்டில் அவிய விடுவோம் இதை இப்போ பத்து நிமிஷமாக மீடியம் ஹீட்டில் வந்து அவிஞ்சோன்றிருக்குது இப்போ அடுப்பை வந்து மீடியத்துக்கும் லோ ஹீட்லேயும் வச்சுக்கொண்டு இதில் வந்து ரெண்டு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இருக்குது இந்த மிளகாத்தூள் ரெசிபி நான் ஏற்கனவே வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த தூளை பாய்க்கலாம் இருக்கு ரெண்டு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க உங்களுக்கு என்ன முறைப்பாக வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன கூட தூள் போடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கிளறி போட்டு மீடியத்துக்கும் லோ ஹீட்லேயும் இடையில் வச்சுக்கொண்டு மூடி போட்டு இதை வந்து ஒரு பத்தில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை நான் அவிய விட போகிறேன் லோ ஹீட்டில் வைக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அப்போ தான் தூளெல்லாம் நல்லா ஊறி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹை ஹீட்டில் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த தூள் வாசம் வந்து இருக்கும் எரிஞ்சிடும் மீடியத்துக்கு லோ ஹீட்டில் ஹீட்டை வச்சுக்கொண்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் அல்ல ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதை அவிய விடணும் ஆனால் இடையில் வந்து இதை கிளறி கிளறி விடுங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து அடி பிடிச்சிடும் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் இது வந்து மீடியத்துக்கு லோ ஹீட்லேருந்து அவிஞ்சோன்றிருக்குது விடக்கட கிளறி விடுங்க நான் இதுக்கு கிழங்கு கொஞ்சமாக தான் போட்டுனான் என்ன எனக்கு எங்கள் ஃபேமிலிக்கு இறைச்சி நல்லா வேணும் ஸோ அதால் கிழங்கு கொஞ்சம் போட்டுனா கிழங்கு வந்து நிறைய போட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் இருக்காது போட்டு மூடி இன்னொரு டென் மினிட்ஸ் அவிய விட்டால் காணும் ஓகே இது இன்னொரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுது கிழங்க வந்து மசிக்காதீங்க இது இப்போ ஆல் டுகெதர் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து மீடியத்துக்கு லோவில் விட்டு அவிய விட்டுறேன் இல்லை சின்ன பீஸ் கருவா கொஞ்சம் இருக்குது அஞ்சு ஏலக்காயும் நாலு க கராம்பும் இருக்குது இதை நல்லபடியாக அரைச்சி பவுடர் ஆக்கணும் இந்த அரைச்சி வச்ச கருவா கராம்பு ஏலக்காய் வந்து பவுடர் ஆக்கி வச்சுருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு தேசிக்காய் இருக்குது இந்த ஒரு தேசிக்காயை வந்து இதுக்குள்ள விடுங்க கூட தேசிக்காய் புளி விட்டுக்கின்ற தான் டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ நிப்பாட்டிட்டேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க டன் இதை நான் நல்லா ஆற வை ஆற விட போகிறேன் அஞ்சூறு கிராம் பச்சைமா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளவர் இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு உப்பு செய்கிறேங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் மஞ்சள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கலருக்கு போடுறது ட்ரை இன்க்ரீடியன் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இதில் தண்ணி இருக்குது இந்த தண்ணியை நான் சேர்த்து இதை கொஞ்சம் குலைச்சி போட்டு நான் 
நான் முதல் இதை கையால் குலைச்சிட்டு கிரைண்டருக்கு போகிறது காரணம் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்படியே நேராக போட்டிங்கன்னா ஒட்டி பிடிக்கும் கிரைண்டர் வந்து சுத்தாது அடிப்படாது நிறப்படாது ஸோ அதால் கையால் கொஞ்சம் குலைச்சிட்டு கிரைண்டரில் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கட்டி இல்லாமல் இதை குலைச்சி எடுக்கலாம் இதை வந்து ஒரு ஒரு அளவுக்கு நான் குலைச்சி எடுத்துருக்கேன் கையால் இப்போ இதை இந்த மாவு வந்து கிரைண்டரில் போட்டு ஒரு கட்டி இல்லாமல் அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கிரைண்டரில் போட்டுட்டு இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வடிவாக ஒரு கட்டியும் இல்லாமல் இதை வந்து நான் அரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ மிச்சத்தையும் நான் போட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் தோசையை குலைக்கிற மாதிரி கட்டி இல்லாமல் இதை குலைச்சி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை காட்டுறேன் ஹீட்டை வந்து மீடியத்துக்கும் லோக்கு மிடியில் வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் இது நான் ஸ்டிக் தான் இருந்தாலும் ஒரு கொஞ்சம் என்ன தூசி எடுக்கிறேன் வச்சு வச்ச தோசை மாவு வந்து நல்ல மெல்லிசா இதை சுட்டு எடுக்கணும் எப்படி ஒரு தன்மை குறைக்க எடுக்கணும் வந்து நீங்க மெல்லிசா சுட்டு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னாதான் நல்ல வடையா முருகி நல்ல பொரியும் நல்ல டேஸ்டா இருக்கு நல்லா கூலாக போன பிறகு நல்ல சூடாகன பிறகு நான் எடுத்து இப்படி பிடிச்சி வச்சுருக்கிறேன் நீட்டாக பிடிக்கணும் ஆளும் வந்து தொக்கையாக பிடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ரோல்ஸ் வந்து இந்த கறி வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாது ஸோ இப்படி நான் நீட்டாக பிடிச்சி எல்லாம் வச்சுருக்கேன் நான் நான் செய்த அளவில் வந்து நீங்கள் சரியாக வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் முப்பத்தி நாலு ரோல்ஸ் வந்து நீங்கள் செய்தெடுப்பீங்க நான் இதில் மா கொஞ்சம் பிறம்பா வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த தோசை மா கொஞ்சம் பிறம்பா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து சீல் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதில் நடுவில் வந்து ஃபில்லிங்கை வச்சுக்கொண்டு இந்த சைடில் இந்த சைட்ல இருந்து எடுத்தீங்க அதே மாதிரி மற்ற சைட்லேயும் எடுத்துட்டு இதில் அமர்த்திட்டு இந்த கோ இந்த இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டுக்கு வந்து வச்சுட்டு நல்ல இறுக்கி இதை சுற்றி எடுக்கணும் இறுக்கி சுற்றி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் தான் ரோல்ஸ் நல்ல மெல்லிசாக வரும் நான் வந்து பிறம்பா எடுத்து வச்சம்மா அதில் இந்த ஒரு கொஞ்சம் எடுத்து இந்த எஜ்ஜில் இந்த சீல் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் நாங்கள் போடுறது இதை சுற்றி எடுத்துட்டு இப்போ நாங்கள் பரம்ப வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வைக்கு இந்த சீல் பண்ணுற சைடை தான் நீங்கள் வந்து சீல் பண்ணுற இடத்துல தான் நீங்கள் வைக்கணும் கவுட் வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா சீல் ஆகும் மன்னிக்கவும் இந்த கை உங்களுக்கு பார்க்க அந்தரம் இருந்தேன்டா இது ஆக்சுவலி வந்து நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து பெட்டீஸ் வீடியோ செய்யக்க எண்ணெய் வந்து ஊற்றி இதில் வந்து பேர்ன் ஆகிட்டுது ஸோ அதான் இந்த கை இப்போ பேர்ன் மார்க்ஸ் இருக்கு இந்த கையில் அதே மாதிரி நடுவில் வச்சுக்கொண்டு இந்த எஜ் எடுத்து இதில் வச்சு அதே மாதிரி இதையும் எடுத்துட்டு இப்போ வந்து நல்ல டைட்டாக வந்து இதை நாங்கள் ரோல் பண்ணி எடுக்கணும் இந்த எஜ்ஜில் வந்து இந்த மாவு கொஞ்சம் போட்டு இதை சீல் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இப்போ வந்து இந்த சீல் பண்ணுற பக்கத்தை தான் நாங்கள் வந்து எடுத்து கவுட்டு வைக்கணும் இப்படி மேட்டு பக்கம் திருப்பி வைக்கணும் இந்த எஜ்ஜையும் இந்த எஜ்ஜையும் எடுத்து இதில் வந்து ஜஸ்ட் இருக்கா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டீங்கண்டா ஓகே இப்போ இந்த இந்த எண்டில் இருந்து இப்படி எடுத்து இப்படி விட்டுட்டு நல்ல டைட்டாக இதை நீங்கள் வந்து சுற்றி எடுக்கணும் சுற்றி எடுத்துட்டு இந்த எஜ்ஜில் வந்து அந்த தோசை மாவு கொஞ்சம் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் நல்லா சீல் ஆகும் இன்னும் இன்னொரு காட்டுறேன் 
ஸோ இந்த எஜ்ஜிலேருந்து இந்த எஜ்ஜுக்கு எடுத்து இப்படி வச்சுட்டு அதே மாதிரி எடுத்துட்டு இப்போ வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணி போட்டு நல்லா டைட்டாக இதை வந்து சுற்றி எடுத்து எடுக்கணும் அதால் தான் நாங்கள் தோசமாக வந்து நல்ல தின்னாக சுட்டெடுக்கணும் நல்ல கிறிஸ்பியாக வரும் பொறி கேக்கு நல்ல தின்னாகவும் இருக்கும் நாங்கள் ட்ரெயில வந்து வைக்கேக்க இந்த சீல் பண்ண பக்கத்தை தான் இப்படி வைக்கணும் மற்ற தான் நல்லபடியாக சீல் ஆகும் பொறி கேக்கு எல்லாம் வந்து வடிக்க பார்க்காது ஓகே நான் வந்து இந்த தோசை மாவு வந்து கொஞ்சம் பிரம்பு அடுத்து வச்சு நான் என்ன சொன்னால் அந்த ரோல்ஸுக்கு வந்து தோய்ச்சி எடுக்கிறதுக்காண்டி ஸோ அதே தோசை மாவுக்கு வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் தண்ணி விட்டு இதை வந்து ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி எடுங்க இந்த ஆகலும் திக்காக இருந்தால் பேடர் அந்த மா ஆளும் திக்காக இருந்தான்னு சொன்னால் ரோல்ஸு வந்து நல்லா திக்காக போயிடும் ஸோ அதால் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் தண்ணி விட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுங்க இதில் வந்து ரஸ் இருக்குது பிரெட் க்ரம்ஸ் இது ஃப்ளேவர்ட் பிரெட் க்ரம்ஸ் உங்களுக்கு பிளேனிங் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ளேவர்டாக இருக்கிறதும் ஃப்ளேவர்டாகவும் நீங்கள் செய்திருக்கலாம் இது இப்போ வந்து இந்த ரோல்ஸை வந்து இந்த மாவில் போட்டு கொஞ்சம் தோய்ச்சி எடுக்கணும் நல்லா துவச்சிடுங்க சாரி நோம்லி நான் கையால் செய்திருவேன் இடைக்கு மகளும் கொஞ்சம் குழப்படியாக இருக்கிற கேமராவும் ஹேண்டில் பண்ணுறபடியாக கரண்டியால் செய்கிறேன் இந்த இருக்கு பதே மாதிரி இது வந்து நான் செய்கிற பேட்ச் வந்து உங்களுக்கு வந்து கூடையாக இருந்தது என்று சொன்னால் கவலைப்படாதீங்க என்ன சொன்னால் இதை நீங்கள் ஃப்ரீஸருக்கு இது வந்து ஃப்ரீஸர் ரஸ்கெல்லாம் போட்டுலாம் துவச்சி எடுத்துட்டு ஃப்ரீஸருக்கு வச்சிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் மூன்று கிழமைக்கு மேலேயும் வச்சிருக்கலாம் நீங்கள் இதை எடுத்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வெளியில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் அந்த இளகிடும் இந்த ஃப்ரீஸெல்லாம் ஐஸ் எல்லாம் இளகுனா பிறகு திருப்பி ஒருக்கா கொஞ்சம் ரஸ்கை போட்டு பிரட்டி போட்டு பொறிச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஒரு டூ டூ த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் இதை கண்டிப்பாக வச்சுருக்கலாம் ஃப்ரீஸரில் வைக் ஃப்ரீஸரில் வச்சுருந்தீங்கண்டா கீழ் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டேஸ் த்ரீ ஃபோர் டேஸ் தான் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களும் பழுதாக போயிடும் இந்த அடுப்பை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கொண்டு இப்படி ஒரு ஈக்கல் அல்ல தடி அல்லடிக்கும் கூட கரண்ட் இருப்பின் பக்கம் வுடன் ஸ்பூன் கரண்ட் இருப்பின் பக்கம் எடுத்து இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சின்ன சின்ன பபுள்ஸ் வருது இப்படி வந்துன்னு சொன்னால் இது வந்து பர்ஃபெக்ட் டெம்பரேச்சர் ஓகே இந்த மட்டன் ரோல்ஸை நான் வந்து ப்ரஸ் போட்டு பிடிச்சி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து பொறிச்சு எடுப்போம் இதில் ரெண்டெல்ல மூண்டு போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறேன் நான் எந்த 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 சட்டி வந்து பெரிய சட்டியில் தான் போடல ஸோ அதால் ரெண்டெல்ல மூண்டு தான் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக வேறு இந்த பொறிச்சு எடுக்கணும் இது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துட்டு இப்போ இது நாங்கள் இறக்கி எடுப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் செய்து முடிஞ்சது சூப்பராக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே விடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் கம்ஸ்அப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எந்த சேனல் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆ பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பட் நமக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஆகிக்கணும் அமைக்கணும்னு சொன்னால் தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் மற்றது நீங்கள் எனக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ண மாதிரி பிளாக் வீடியோ செய்ய சொல்லி நான் கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதில் சேனல் பேர் வந்து Princess Diary. நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து அந்த லிங்க்கை விடுறேன் அதுலேயும் வந்து நீங்கள் என்னோட ஜாயின் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்கு நீங்கள் சர்ச் எல்லாத்துக்கு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் Princess Diary வந்து அந்த சேனல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ மீண்டும் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் சந்திக்கும் வரையும் நன்றி வணக்கம்